नमस्ते मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स तब्दीली के ध्वजवाक जिन ट्रकों की बत्तियों के पीछे दौड़ लगा रहे थे वे एक एक करके गुल होती जा रही है जिसके बाद मदरसा पाकिस्तान का पश्चिम में पढ़ा लिखा लौंडा खातूनों को चीन को सौंपने के बाद पीओके के हिस्से को देने की तैयारी कर रहा है यानी जो इसका नहीं है या फिर जिसका इसके हाथ से निकल जाने की आशंका है उस पर अब बड़े बड़े दाव लगाए जा रहे हैं यह खबर पाकिस्तान के लिए खास इसलिए हो जाती है कि इससे चीन के उस पर चढ़े कर्जे से कुछ राहत मिल जाएगी लेकिन पीओके और भारत के लिए यह एक बड़ी और चिंता बढ़ाने वाली खबर है दरअसल चीन के सिज्यांग प्रांत को गवादर बंदरगाह से जोड़ने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कर्ज का बोझ पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए भारी साबित होने लगा है जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अपनी लगातार गिरती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा पाकिस्तान इस कर्ज को उतारने के लिए अपने कब्जे वाले पीओके का कुछ हिस्सा चीन को सौंप सकता है पाकिस्तान की तरफ से यह कदम उठाए जाने पर चीन को भारत की तरफ से कड़ा प्रतिरोध किए जाने का डर है जो पहले ही सीपैक प्रोजेक्ट का पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजरने को अपनी संपूर्णता का हनन बता चुका है भारत का स्पष्ट दावा है कि यह उसके अखंड जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है करीब साठ अरब डॉलर के सीपैक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान दिसंबर 2019 तक 21 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज ले चुका है इसमें से 15 अरब डॉलर का कर्ज चीन की सरकार ने और शेष 6 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज वहां के वित्तीय संस्थानों से लिया गया है पाकिस्तान के लिए इस कर्ज को लौटाना अब बड़ी समस्या बन गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने से उसके पास महज दस अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार रह गया है इस प्रोजेक्ट के निर्माण की सारी जिम्मेदारी चीनी कंपनियों को दे दी गई है जो चीन पर शिक्षित मजदूरों को ही लाकर काम कर रही है जिसका बोझ भी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस प्रोजेक्ट के चलते पाकिस्तान में स्थानीय स्तर पर न के बराबर रोजगार सृजित हुए हैं और न के बराबर ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सामग्री खरीदने बेचने से गति मिली है पर सवाल यह है कि क्या भारत इस बार पाकिस्तान की चाल को कामयाब होने देगा पाकिस्तान पीओके में मनमर्जी करेगा और मोदी सरकार देखती रह जाएगी संभवतः चीन और पाकिस्तान में इसी को लेकर घबराहट की स्थिति है दरअसल उन्नीस में भारत का जब चाइना से संघर्ष हुआ तो चाइना ने लद्दाख के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया जिसे आज अक्साई चीन कहा जाता है हालांकि कुछ इसे गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा मानते हैं फिर मार्च उन्नीस में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिस्से में से एक इलाका चीन को गिफ्ट कर दिया यह करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज्यादा था चीन को गिफ्ट देने के बाद पाकिस्तान ने दो में बचे हुए पीओके के दो टुकड़े कर दिए एक का नाम गिलगिट बाल्टिस्तान रहा तो दूसरे का नाम आजाद कश्मीर रख दिया यह आजाद कश्मीर दरअसल जम्मू का ही हिस्सा है गिफ्टेड चाइना अक्साई चीन गिलगिल्ड बास्टिटान भारत के राज्य जम्मू कश्मीर का हिस्सा है सियाचीन ग्लेशियर भी कश्मीर का ही हिस्सा है जिस पर भारत का अधिकार है कुल मिलाकर स्थिति यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का पिचासी प्रतिशत इलाका है जिसमें से पाकिस्तान फिर से चाइना को कर्ज के बदले देने की योजना बना रहा है दरअसल इस वक्त मोदी सरकार की आक्रामकता की वजह से पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं इमरान खान को एहसास हो चुका है कि भारत कभी भी पीओके पर बड़ी कार्रवाई करके उसे हासिल कर सकता है ऐसे में पाकिस्तान की रणनीति यही है कि एक तीर से दो शिकार कर लिए जाए वह चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा देकर उसकी पीओके में एंट्री करा दे जिससे उसको चीन के कर्ज से राहत भी मिल जाए और भारत को टक्कर देने के लिए चीन की पीओके में मौजूदगी भी बनी रहे खास बात यह है कि इसी साल के अंत तक पाकिस्तान को चीन का लगभग 10 अरब डॉलर चुकाना है जबकि वह पाई पाई को मोहताज है और वह श्रीलंका वाली परिस्थिति में आ गया है जब श्रीलंका ने इसी तरह चीन को निन्यानवे साल के लिए हम बनटोटा बंदरगा देकर जान बचाई थी अब पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है पर उसकी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान द्वारा ऐसा कदम उठाते ही भारत भड़क सकता है जिसके बाद क्षेत्र में बड़ा तनाव उभर सकता है ऐसे में इस बार चीन इस लफड़े में कूदना नहीं चाहेगा क्योंकि एक तो अमेरिका का भारत को पूरी तरह समर्थन है दूसरा उसकी अर्थव्यवस्था खस्ता होती जा रही है 
चीन द्वारा बार बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दा उठाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है उसकी चाल यही है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हो जाए तो फिर वह अपनी तिकड़बाजी से पीओके का हिस्सा हड़प सकता है संभवतः अंतरराष्ट्रीय जगत को भारत अपनी शासन का से पहले ही अवगत करा चुका है इसलिए इन दोनों उस्ताद जमुरों की चाल पट्टी कामयाब नहीं हो पा रही है पाकिस्तान के बजते फूटे ढोल और हीरा मंडी की चिलबन पर लटके तहमंद इस बात के सबूत है कि इस मुल्क पर धीरे धीरे चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है मोदी के होते पीओकी की चीन के पास जाने की उम्मीद ना के बराबर है परंतु इस्लामाबाद का नाम जरूर माओवाद हो सकता है जहां पांचों वक्त भंबू गला फाड़ने की बजाय चीनी डिटेंडर सेंटर में तब्दील हो सकते हैं क्योंकि इमरान की तब्दीली यह बड़ी उपलब्धि जरूर हासिल कर सकती है और अब धीरे धीरे यह तब्दील भी हो रही है आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगरेट होगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम